fiskurinn sem verið er að vinna hér í Einhamri í Grindavík þennan morgunin. Hann var veittur af bátnum með Gísta Súrsinni í gær. Hérðan fer fiskurinn eftir smástund út á flugvöll og það hann alla leið til Boston. Við ætlum að slást í för með Þorskinnum. Það er náttúrulega alltaf með nýja fisk og hann er í flákvestu tilvíkum er þetta svona. Fiskur sem er veittur í gær, hann er sendur út í dag og þannig gengur þetta fyrir þegar við meinasta degi. Við sendum út alla daga og við erum alltaf með línuveitan nýja fisk. Þið hljóta að þurfa að fá hærri verð þegar þið afgræði þetta svona á svona skömmum tíma og takmarkið þetta við á hvernig við að fara? Já, og það er eðli máls í samkvæmt að fisku sem er veittur í troll og þú getur frist og safnaður upp lagar og send út eftir þörfum að auðvitað getur unnið þá að hægta mæri mót þannig að þetta er dýrari fiskur, miklu betri fiskur og allt hennu vara, miklu dýrari vara. Kaupendur eru tilbúnir að borga fyrir gæði? Já, og það fer vaksandi, það er að það okkar tilfinning að fólk vill borða hreint, fólk vill vita hvað er að borða, hvað hann það kemur og svo framvegis og það er nákvæmlega það sem við erum að gera hér og erum með rekjanleika við getum sendum með okkar fisksendingum út og þá sendum við rekjanleika við okkar með hvað bátu veiðir hann hvað dag og svo framvegis. Úr vinnslunni fer fiskurinn í vöruhús á Keflavíkur flugvelli en þar sem hann er settur í gáma eða á vörubretti allt eftir því hvernig á að flytja hann. En flutningakerfið skiptist eiginlega í tvend. Það er byggt upp bæði á að nýta lestaplós í farþæðflöðulum, Æslandi er, og líka með okkar eigin fraktfílum sem við flúum, bæði austanhafs og vestanhafs. Hversu stór hluti fer með farþæðflöðulum á fraktinni? Það sé ekki svona 40-40 prósent kannski sem fer með farþæðflöðulum núna og 50-60 prósent með fraktfílum. Þannig ef maður flýgur til Boston eða Berlínar þá getur maður verið nokkuð öruggur um að það sé fiskur um borð? Það er nánast öruggur einhver tónum um borðu fyrir vel sem þú ferð með þessi álfur sko. Sagan náttúrulega byrjar með því að menn byrja að nýta lestaplás í vélum loftleið á flugfélags Íslands hér í gamla dag og svo þróa sagan áfram og út frá því þurfum við að reyka fraktfélag til að anna betur eftir spurninni. Jæja þá er Þorskurinn lendur í þókunni hér á Lókan flugvellinum í Boston eftir sex tíma flug og vélinni er á leiðinni inn til afferningar. En ferðalæginu er ekki lokið því að hérðan fer fiskurinn til heildsala, þar á meðal til Eriks Kaisers hjá Aquanur en hann hefur sér haft sig í íslenskum fiski síðastliðin 15 ár. We import the fish in, we bring it in on Iceland Air, we fly it into either Baltimore, DC, New York, Boston. Once we get it into our own plant, we'll take it through a quality control process where we QC typically 5 to 10 percent of every shipment that we receive. We'll then, once it's been approved to go out to our customers, we'll then set it up into smaller shipments to ship out to our customers. And we ship to, uh, right now, 46 of the 50 states. So it uh, doesn't stay very long in this house? No, it's usually in our house for less than 24 hours. Það má hins vegar kannski segja að Erik og sunnir af hans kollegum séu að sækja vatnið yfir lækinn eða öllu heldur fiskin yfir hafið. Sure, you know, there, there is some fish being caught both in the U.S. and Canada on the east coast of Canada that we kind of all group into what we call domestic fish here. Uh, those quantities have changed over the last few years. They've, they've limited the quantities, so we're seeing more of a demand out of Iceland right now. At the same time, we find that for our customers, we're looking for a product that's going to be a fresher quality product. So we feel that we can get a fresher quality product out of Iceland versus out of the domestic markets. Primarily it's because of the time that the boats go to sea. In the U.S., most boats go to sea between two and five and sometimes even ten days. The problem is that by the time that fish gets in, it gets landed, it gets placed into a auction where it's going to be a display auction. The fish gets to me in about three or four days after it's been caught. Then we have to process the fish and get it out to our customers. Still a very nice quality fish. The product from Iceland can come in within about 36 hours of it being caught because the auctions are happening while the fishing boats are still out. We know the boats, we know which boats have the best quality fish. We choose on the auction from those boats or our producers choose from those boats. And then we're able to get that into the plant the next morning after it's landed and that same day have it on a flight from Iceland Air into the US. And with the time changes that we have, we have it in here that next morning. 
frá heldtölum á borð við Erik í Aquanor fyrir fiskurinn til annara dreifingaðila, veitingastaða eða verslana, eins og Cherry Lane Fish Market, þar sem eigandinn hefur sérstakt dálæti á íslenskri ísu. I started buying Icelandic about 15 years ago and the fact of the matter is, is the quality of the Icelandic is much better than what I get right out of Gloucester, so I've pretty much eliminated buying haddock out of Gloucester unless we're down there every day cutting other fish and if we see good haddock we'll buy it from there but um, I haven't bought any there now in probably five months because there just hasn't been any good fish landed and the quality of the Icelandic is much better. When you are talking about quality are you talking about how fresh it is? I'm talking about that but also the fact is they um, they drag their fish and the fish, I think they drag too long and the fish get beat up and are soft. So even when the fish is fresh, it's not firm. Á síðast ári voru flutt út frá Íslandi rúm 25.000 tonn af ferskum fiski, flúleiðis. Útflutningur til bandaríkjana hefur tvöfaldast á aðeins tveimur árum og jafnvel eru enn eftir vannýtt tækifæri. Það held ég klárlega, alveg klárlega. Það er, við höfum þessi gæði og, og við getum marka sett og við getum gert meiri markasmálum og ímsu fleira til að ná meira árangri og það er klárlega að taki fyrir mikil. Þá er þessi fórskur komin á leiðarenda. Því hér á Turner Seafood í Seilem í útjaðri Boston er hann komin á diskinn, aðeins tæpum tveimur sólarhingum eftir að hann komi upp úr sjónum við Reykjanes.